，沙尘为人的凶手根本就不是我。本宫只知道，这凶案现场只有你一个人，你嫌疑最大。好啊，你敢抬出身份来压我？陛下日理万机，难道还会管你这小小才人的死活不成？进了内廷，尚未册封的才人和宫女同级，自然在我内侍剑监管范畴。咱家这次奉韦贵妃娘娘之命，专案专办，别说这五十约已逝。就是没死，又能拿我怎么样呢？今天就让你知道一下这宫里的规矩。来啊，杖刑伺候这女则何时看够了，想招了，告诉本宫便是。陈公公，娘娘，陛下马上就要下朝了，别把事情搞得太复杂。是。现在，你可愿招啦？好个贱婢，给我下，下！娘娘，此女如此不识抬举，不如这边送她上路吧。你说，此女若死了，陛下会怎么样呢？娘娘，不过是个才人而已，又能引起多大的风浪？只要为师一门依旧忠心于大唐，陛下又能说些什么呢？此话好像有些道理啊。娘娘，娘娘不好了！慌慌张张成何体统？慢慢跟娘娘道来。到底什么事？启禀娘娘，陛下已经知道郑婕妤被害一事，现已正向殿内赶来。陛下驾到！怎会如此之快？春莹，随我迎驾。是，快把书给我接了。陈公公，你料理这里。是。快点，快点，快！弄干净了，快点！儿。参见陛下。好，起来吧。谢陛下。听说你这儿有个杀郑婉言的嫌犯，朕想见见。陛下消息真快，臣妾正在审问此人。陛下到内侍剑稍后，马上就有结果了。朕说了，朕要亲眼见见。陛下。陛下，请听臣妾解释。陛下，爱妃一贯温厚贤良，不过一个才人，想必不至于动刑吧？陛下说哪里的话呢？是这个丫头体弱，我想问她几个问题，她就突然间昏倒了，怎么可能用刑呢？陛下，您若不信，可以着人查其体肤。
看是否有伤痕